Nas remotas e desérticas regiões da Bulgária, há um mistério enterrado nas profundezas do solo. Lá existe o buraco de Tissarechina, um local que se tornou o epicentro de uma história repleta de intrigas, operações secretas, avistamentos de OVNIs e fenômenos paranormais inexplicáveis. Prepare-se muito bem, assista até o final, senão não vale, porque vou te contar uma história sensacional e pouquíssimo conhecida. Ao final, queria que você me dissesse o que você acha ou que desvendasse um enigma que desafia a compreensão humana. Um dos países mais misteriosos da chamada Europa Oriental é a Bulgária. Sua capital é Sofia, que em latim significa sabedoria. Ironicamente, em contraste à etimologia dos protobúlgaros, que significa os antigos búlgaros. Ironicamente, porque no século X a Bulgária vivia confrontos ferozes, uma luta sem fim para resistir ao avanço bizantino. Seu rei e líder era César Samuel, conhecido como Armênio, cuja história deu início à Operação Raio Solar. No entanto, o rei ignorou sinais de uma grande tragédia que estaria prestes a destruir qualquer aspiração à independência. Em 1014, aconteceu a Batalha de Cleidion, onde o exército búlgaro foi esmagado. Para consolidar a vitória, como forma de vingança por tantos anos de guerras e mortes, o líder bizantino Basílio II mandou que cegassem 15 mil prisioneiros búlgaros. Após a derrota, César Samuel teria sofrido um ataque cardíaco, incapaz de suportar tal desonra. A partir desse evento, muitos passaram a procurar por um tesouro escondido que pertencia ao antigo soberano búlgaro. A busca por riquezas levou a pessoa a tirar Echina, uma vila no oeste da Bulgária, conhecida por sua reserva natural e cercada por montanhas antigas. Bem, os anos se passaram e em 1990 um fato ganhou uma grande repercussão. Um técnico de elevadores do local chamado Dimitar Kekemenov afirmou ter tido um sonho onde os heróis nacionais búlgaros revelaram que o tesouro medieval do César Samuel estaria enterrado em Tissarechina. Rapidamente, os rumores desse sonho se espalharam. Para você ter uma ideia do tamanho da repercussão, o Ministério da Defesa decidiu formar uma equipe de videntes para procurar o tesouro. Em dezembro, nasce a Operação Raio Solar, a maior e mais cara escavação da história búlgara. No final do ano, a equipe de médiums começou a busca pelo tesouro e Elisaveta Loginov estava entre eles. Ela afirmou ter recebido mensagens telepáticas de entidades alienígenas que habitavam o subterrâneo, revelando algo verdadeiramente bizarro. Dentro da Terra, em um túnel da região, habitava uma enorme criatura andrógena que teria sido o primeiro ser extraterrestre a habitar a Terra. Quando começamos a Operação Raio Solar, tínhamos em mente encontrar vestígios da primeira entidade a habitar a Terra, uma entidade que, de acordo com os registros antigos, possuía ambos os gêneros, uma criatura de gênero duplo. Seguindo as recomendações de Loge Nova, os militares cavaram um túnel em espiral em uma área de 168 metros quadrados, que não usava nenhum suporte mecânico. No livro O Fenômeno de Tirar China de 1993, o coronel que participou da expedição conta. A 5 metros e meio de profundidade, a equipe se deparou com uma pedra retangular, que foi definida como uma laje de proteção biológica. Essa pedra continha bactérias perigosas para os seres humanos, tornando sua destruição arriscada. Ao entrar nas espirais perdidas, os militares encontraram outra barreira. Mais adiante, encontramos uma placa com formato de lente côncava. À direita da placa havia uma parede cujas partes se assemelhavam a uma figura humanoide, mas de tamanho menor do que um ser humano comum. Outro soldado que pediu anonimato contou que durante a retirada da laje, o metal desconhecido, os investigadores foram atingidos por um poderoso feixe de luz. Bem, após o susto, eles se depararam com um túnel cinza com paredes lisas e inscrições desconhecidas. Curiosamente, um dos colegas tentou três vezes atravessar o espaço entre a zona X e a zona Y, mas foi sempre repelido para trás como se houvesse uma parede invisível. 
O mais estranho é que a escavação que durou dois anos foi marcada por eventos bizarros, incluindo mortes e suicídios de pessoas envolvidas, além da aparição de OVNIs na área. Mais curioso ainda foi a forma que o governo búlgaro encerrou as operações, do dia para a noite. O encerramento repentino da descoberta, que tinha potencial para impactar a história mundial, gerou muitos rumores. Essa escrita era uma mistura complexa de várias línguas antigas, incluindo búlgaro, árabe, chinês, símbolos rúnicos, notações numéricas e até elementos astrológicos. Com sorte, conseguiram traduzir algumas partes das mensagens. Elas falavam sobre um evento ocorrido há 2.575 anos, relatando o desaparecimento de uma civilização do planeta Fóton, que teria existido há 8 mil anos, destruída após o cataclismo. Ela contou que o alienígena estava em um estado de suspensão inanimada, nem vivo e nem morto, mas revelou que o objetivo principal era alcançar a cooperação, apesar de não terem conseguido revelar esses segredos ao público. Essa civilização cósmica quer que a Terra sobreviva. A sincronicidade não pode ser quebrada, pois então o caos virá. Os cadernos de mais de mil páginas com canalizações recebidas pelos extraterrestres foram apreendidos pelo governo, assim como filmagens e outras provas. Outro médium que teve um papel importante nessa história foi Baba Vanga, a Nostradamus búlgara. Uma década antes das escavações em Ticharecina, surpreendeu o mundo dizendo Os antigos colonos adoravam um deus na terra, que mais tarde enterraram na montanha. Ali repousa o corpo de um deus, em cujas mãos repousa o cetro com o poder do sol. Durante as escavações de 1990, Baba Vanga alertou para não perturbar o ser andrógeno, pois os tempos não eram propícios. Quando as escavações em Tirarestina começaram, os seres de outro mundo me revelaram que era hora de parar. Eles disseram, não cavem, pois o momento ainda não chegou. Lá no coração da Terra, a uma profundidade de 2 mil quilômetros, residiam cristais gigantes, um deles tão grande quanto o Sol. Eles nos advertiram que não tínhamos como alcançá-los e enfatizaram que perturbar essa área seria tremendamente perigoso. Segundo eles, esse grandioso cristal persistiria enquanto o nosso planeta existisse. Eles insistiram que parar as escavações era essencial, ou a Terra enfrentaria graves consequências, incluindo o surgimento de novas e terríveis doenças. Falaram sobre algo semelhante a um inferno nas profundezas, embora não fosse o um inferno que comumente conhecemos. Em vez disso, alegaram que seres de origem diferente habitavam ali, enviados por uma civilização alienígena há milênios. E compartilharam a história de uma espaçonave com três astronautas que, de fato, eram robôs, enviada de outro mundo para investigar a vida na Terra. No entanto, essa espaçonave foi avariada e acabou caindo em Tissarechina. Alguns estudiosos apontam que Baba Vanga fazia parte do temível Comitê de Segurança do Estado, um poderoso órgão búlgaro que operou durante o regime comunista. Aparentemente, ela atuou como espiã do grupo, divulgando informações confidenciais sobre seus consultores. Em 1992, as autoridades tomaram o caso e o mantiveram longe dos olhos do público. No entanto, os rumores continuaram e com o tempo surgiram novas teorias. Uma delas é que os militares búlgaros poderiam ter escondido armas nucleares no local após o fim do Pacto de Varsóvia. O resto teria sido um disfarce para desviar a atenção e perguntas incômodas. No entanto, a história de Tsarechina não termina aqui. De um lado, aos que dizem que o governo búlgaro escondeu segredos obscuros, outros especulam sobre o que realmente reside nas profundezas desse local enigmático. De fato, hoje lá, agora, é um local dos entusiastas de OVNIs. Será que os alienígenas estavam realmente tentando proteger um cristal gigante que detém um incrível poder? Ou será que há algo ainda mais misterioso escondido sobre as montanhas da Bulgária? Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza e até o próximo vídeo.